Hamınız xeyir, həftənin şərhinə baxırsınız. Azərbaycan Xalq Çəpəsi Partiyası sentyabrın 30-sunda Milli Məclisin önündə aksiya keçirib. Aksiyaçılar sentyabrın 7-sində Milli Məclisə təqdim olunan siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinin tələblərini etiraz ediblər. Eyni zamanda siyasi məhbuslara azadlıq, azad seçki, demokratik dəyişikliklər, quru sərhətlərin açılması, Rusiyada hərbi səfərbərliyə alınmaq təhlükəsi ilə üzləşən Azərbaycanlıların bətinə qaydışında müəyyən köməkliklərin edilməsi tələbləri səsləndirilib. Hüquq müdafiəçiləri bildiriblər ki, ümumilikdə aksiyada yüzə yaxın insan saxlanılıb. Əlbəttə ki, aksiya alındı və möhtəşəm alındı. 170-dən çox vətəndaş tutulubdur. Bu, onun göstəricisidir. Həmin insanların bir xeyl hissəsi həmin gün tezdən, yəni aksiyaya hələ çox qalmış, dan saxlanılıblar, polis gəlib, evləri mühasirə alıblar, həmin insanları evdən çıxanda həbs ediblər, bəzilərinin evinə girərək onları saxlayıblar, digərlər isə təyin edilmiş vaxtda və ərazidə saxlanılardı. Deməli, polis zorakılığı haqqında danışsaq, bəli, digər razılaşdırılmamış aksiyalarla müqayisədə polis zorakılığı o qədər də şiddətli olmadı. Yəni, çox diqqət çəkən olmadı, ancaq bununla belə bunsuz da ötüşmədi aksiya yerində. Xüsusən də qadınlara qarşı çox ciddi zorakılıq olubdur. Onların təzliklərə məruz qalması, onlara qarşı köbut, rəftar, açıq aydın görüntülərdə var. Yəni, bu tipik Azərbaycan polisidir. Başqa cür davrana bilmir. Bəlkə də onlara tapşırılmış ki, bu görüntülər olmasın, bu davranışlar olmasın. Amma ənənən belə formalaşıb ki, Azərbaycan polisi istəsə belə normal davrana bilmir. Deməli, bu polis bölmələrində və idarələrində saxlanılarla bağlı məndə olan məlumata görə heç kəsə qarşı zorakılıq edilməyibdi, orada normal davranılıbdır. Mən bir şikayət eşitməmişəm. Bu aksiyalar davam edəcəkmi? Təbii ki, davam edəcək. Bu aksiyanı Azərbaycan Xalq Çəhbəsi Partiyası təyin eləmişdi, çox haqlı bir aksiyaydı. Bildiyiniz kimi hakimiyyət əslində siyasi partiyaların fəaliyyətini qadağa milyən qanun layihəsi hazırlayıb. Yəni, həmin qanun qəbul edilsə, siyasi partiyalar heç bir halda nə qeyd alına biləcəklər, nə də fəaliyyət göstərə biləcəklər. Bax, bu fəaliyyətin qarşısını almaq üçün düşünülmüş bir addım idi. Quru sərhətlərin qapalı qalması həm Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları narahat edir, həm də ölkədə yaşayanları. Sərhətlərin bağlı qalması baxalaşmaya da müəyyən təsirlərini göstərib. Azərbaycanlı iş adamlarının büdcəsinə də mənfi təsir edib. Bu baxımdan iqtisadçılar hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti təkcə neft və qaz mənbələrinə güvənib, digər sahələri inkişafdan saxlamamalıdır. Ölkəyə ərzaq gəlib çıxmalı, turist axın etməli. Həmçinin qeyri-ərzaq məhsullarının satışı və alışı minimum xəsələdir xərcilə həyata keçirilməlidir. Belə olan halda, əhalinin gəlirləri arta bilər, dövlətin sosial təhlükəsizliyi möhkəmlənə bilər.
Bir mesele diğer vacib tarafı tabii ki ölkənin dayanıqlı gelirlerle təminatını artırmaqdan ibarətli. Biz bilirik ki, hələ də Azərbaycanın dövlət büdcəsinin enerji resurslarından ciddi asıllığı var. Bizim büdcəmizin, daha doğrusu ixracımızın təxminən 92% enerji resursları hesabına formalaşır. Bu baxımdan uzun illərdir Azərbaycan iktisadiyyatının ən ciddi problemi hesab olunan bu enerji asıllığının aradan kaldırılması artıq bizim için heç zaman olmadığı kadar daha çok vacibdir. Bu baxımdan Azərbaycanda iktisadiyyatın daha da liberallaşdırılması, ölkədə əlavə dəyər yaradan sahələrin inkişafı Azərbaycanın gelirlerinin artmasına və belə de, demək mümkünsə risksiz formada artmasına getirib çıxara bilər. Çünki biz bilirik ki, dünyada enerji qiymetleriyle bağlı problem yaşananda bu bizim gelirlerimizi de azaldır. Eğer biz buna nail olabilsək, dövbət büdcəmizin gelir mənbələrini şahalendirə bilsək və artıra bilsək, Tabii ki bu da insanların gelirini artmasına ve insanların bu kıymet artımlarının tersinden yaha kurtarmasına kömü edebilir. Sentyabrın 26-sında Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrosyan İctimai Televiziya müsahibəsində bildirib ki, ölkəsini ağrılı ve çetin kararlar gözlüyor. Onun qanayetince Azərbaycan ve Türkiye ile heç kimin beğenmeyeceği müqabiləler imzalanmalıdır ve bunun alternativi de yoktu. Eğer senet imzalanmasa, bu iki konuşu ile sülh bağlanmasa, Ermənistan artık Sovet İttifaqının 70 illik reallıqlarını bərpa edebilmeyecek. Artık Qarabağ meselesi həll olunur. Ermənistan orada ses hüququna sahib değil ve heç bir rol oynamır deyə o qeyd edib. Sentyabrın 29-unda isə Ermənistanın baş naziri Paşinyan İctimai Televiziyanın suallarına cevap verərkən bildirib ki, biz Azərbaycanla sülh müqabiləsi bağlamağa hazırıq və razıyıq. Ama Qarabağı bu meseleye katmadan Azərbaycan deyir ki, biz sizinlə atsaq meselesini müzakirə etmək istəmirik. Biz de deyirik ki, lap yaxşı o zaman atsaqla Müzakirini özünüz edin. Maraqlıdır ki, Ermənistanın keçmiş prezidenti Koçaryan da sentyabrın 29-unda keçirdiği mətbuat konferansında bildirib ki, Qarabağ hakimiyyeti Azərbaycanla əməkdaşlıq etməlidir, öz aralarında münasibət qurmalıdırlar. Gondorma Dağlı Qarabağ Respublikasının ıı, təmsilçiləri arasında her hansı rəsmi bir təmasın olmasını mən gözləmirəm. Iı, təbii ki, aşağı səviyyələrdə ıı, bəzi Hansıda texniki məsələlərin həlli ilə bağlı qeyri-rəsmi təmaslar ola bilər. Səhv eləmirəmsə, Allahçının boşaldılması prosesində Vitali Balasanyanla Azərbaycan nümayəndələri arasında bu tip təmaslar olmuşdu. Ama Azərbaycan rəhbərliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağ Respublikası dırnağı arasında adlanan, adlanan qurumun nümayəndələri ilə birbaşa görüş keçirməz və belə bir ehtimal məncə yoxdur. Ama Dağlıq Qarabağdaki ermeni əhalinin nümayəndələri ilə Təmas ola bilər, bu ehtimal var. Yəni, bu Gondarma Artsakh Respublikasında təmsil olunmayan ermənilərlə görüş təbii ki mümkündür və belə bir ehtimal məncə var. Ama yəni, bir daha təkrar edirəm ki, yəni, Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan qurumun nümayəndələri ilə Azərbaycan arasında bir, bir başa danışıqlar olacağına mən inanmıram. Yəni, bu ehtimal məncə yoxdur. Məktəblilərə narkotik satmağda itham olunan 20 yaşlı Göyçək Əli Məmmədova deyir ki, məktəblərdən narkotik satması barədə yazılanlar yalandı. Polislərin uydurması da. O bildirib ki, üzərindən tapıldığı iddia olunan narkotik və dermanı əslində polis bölməsində qarşısına koyublar. Ümumiyyətlə, məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərinə asıllıq yaradan maddələrin satılması ilə bağlı xəbərlər Test-test səsləndirilir. Əvvəlcə bu maddələrin pulsuz verildiyi, daha sonra şagirdlerdə asıllıq yaranandan sonra pulla satıldığı iddia edilir. Əsasən metanfetamin kimi tanınan bu maddənin zərərlərini isə həkim izah edir. Bütün demək olar ki, orqanizmdə istər psixi sistemi olsun, istər qan damar sistemi olsun, istər ağ ciyərdə, məsəl üçün ağ ciyər qan dövranında təzikin yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Periferik arteriyalarda damarların daralmasına gətirib çıxardır. İstər e, koronar ürəyin taz damarlarında e, spazma gətirib çıxarır ki, hansı ki e, müəyyən qədər atelosklorz olan xəstələrdə infarkta da gətirib çıxarda bilər. Bundan başqa şəxsiyyətin e, yəni dəyişməsi, sürətli qocalma 
psixozlar ola bilir, ürək döyüntülərinin sayı artır. Əsas təsiri, yəni bir də ki, yorğunluq hissinin aradan qaldırılması, acılıq və doyma hissi, acılıq hissi olmadığına görə və hərəkət həddindən artıq o yorulma hissinin itməyinə görə insanlara hərəkət edir. Yəni, elə ola bilir ki, 10 saat dayanmadan hərəkət nəticəsində istər qanın elektrolit balansında pozğunluqlar yananır, ondan sonra isə birdən-birə yorğunluq hissi əmələ gəlir. Lakin, orqanizm yorulsa da amfetamin təsiri qaldığına görə rahatlaşa bilmir insanlar. Beyin psi hələ aktivdir, amma orqanizm yorğun halda, məsələn, 10 saatdən sonra dincəlmə, yuxu pozğunluqları. Yəni, orqanizmdə demək olar ki, metamfetaminin ya da amfetaminin zərər göstərmədiyi birbaşa və ya qeyri dolayı yoluna elə bir orqan ya da sistem yoxdur. Demək olar ki, bütün orqanlarda dəyişiklər yaradır. Bu həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin imzası ilə Lugansk, Donetsk, Xırson və Zaporozhi vilayətləri Rusiyaya birləşdirildi. Bundan öncə də Krım Rusiyaya birləşdirilmişdi. Putin rəsmi Kiyevi dərhal hərbi əməliyyatları dayandırmağa və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Bu həftəli bu qədər. Nöbət həftə görüşərik. Hələlik.